ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ மீண்டும் ஹரிஹரனோட லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு ஸோ முதல் டாக்ஸாய்டுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ டாக்ஸாய்டுங்கிறது வந்து ஒரு வேக்சின் ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி ஸோ வேக்சினில் எப்படி ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ நம்ம தர்றோமோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த டாக்ஸாய்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பாக்டீரியா எக்ஸ்கிரியேட் பண்ணுற அந்த டாக்ஸினை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணி தர்றோம் ஸோ ரெண்டு கேஸ்லையும் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நம்ம டாக்ஸாய்டு வந்து கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் வேக்சின்னு சொல்லலாம் ஸோ டாக்ஸாய்டுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அதோட டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாதை வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும் ஸோ அப்படி எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுற அந்த டாக்ஸிக் கெமிக்கலாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எக்ஸோ டாக்ஸின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பாக்டீரிய இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பர்சனுக்கு வந்து அந்த பாக்டீரியனால் டிசீஸ் ஆகாது அதுக்கு அதை காட்டிலும் அந்த பாக்டீரிய ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த டாக்ஸின்னால தான் வந்து அதிகமான இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து அந்த டாக்ஸினுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டாக்ஸைடு இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பாக்டீரியா ரிலீஸ் பண்ணுற டாக்ஸினை எடுத்து ஃபார்மலின் தட் இஸ் ஃபார்மாலிடிஹைட் சொல்யூஷனோட இன்குபேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இன்குபேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டாக்ஸினோட டாக்ஸிக் ப்ராப்பர்ட்டி போயிட்டு அதோட ஆன்டிஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா இம்யூனோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் ரீட்டைன் ஆகிரும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆன்டிபாடிஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுல வந்து ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு டாக்ஸாய்டாக வந்து ஆன்டி டாக்ஸினா சாரி டாக்ஸாய்டாக ஒரு வேக்சினாக தர்றோம் ஸோ ஒன்ஸ் இதை நம்ம வேக்சினாக ஒரு டாக்ஸாய்டாக தந்தப்புறம் அந்த பாக்டீரியோட அந்த பர்சன் என்கவுண்டர் ஆனால் கூட வந்து அவர் பாடியில் அந்த டாக்ஸின் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் ஏன்னா பாடியில் ஏற்கனவே எனஃப் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பாடியில் வந்து டிடி தர்றோம் டெட்டனஸ் டாக்ஸைடு ஸோ நம்ம இந்த லெக்சரில் வந்து டெட்டனஸ் டாக்ஸைடு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ யாராச்சும் ஒரு பர்சன் வந்து சிராய்ப்போ அடிப்பட்டோடனே என்ன சொல்கிறோம் டிடி போட்டுக்கோங்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் போட்டோடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் அவன் பாடியில் ஏனஃப் ஆன்டிபாடிஸ் குரோ ஆகிரும் ஸோ அவன் அடிப்பட்ட இடத்துல அந்த க்ளாஸ்ட்ரேடியம் டெட்டனி பாக்டீரியா உள்ளே போய் அது டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயும் ஆன்டிபாடிஸ் ஆகிடுறனால அந்த பர்சன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனில் இருந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகிடுறான் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக டெட்டனாஸ் டாக்ஸைட் போட்டுக்கோன்னு சொல்கிறது ஸோ நீங்கள் இப்போ ப்ரிசைஸாக டெட்டனாஸ் டாக்ஸைட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸோ டாக்ஸின் ஒரு அனோரோபிக் பாக்டீரியா இருக்குது க்ளாஸ்ட்ரேடியம் டெட்டனி ஸோ அதில் ரிலீஸர் அந்த எக்ஸோ டாக்ஸினை என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து ஃபார்மல் ஃபார்மால்டியோட வந்து அது வந்து இன்குபேட் பண்ணி அது வந்து டாக்ஸாய்டாக மாற்றுறோம் ஸோ இது வந்து டிப்தீரியா டாக்ஸாய்டு மாதிரியே நம்ம தயாரிக்கிறோம் ஸோ டிப்தீரியா டாக்ஸைடில் எல்லா ஃபார்ம்ஸும் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எல்லா டைப்ஸும் இருக்கும் எக்ஸப்ட் வந்து டாக்ஸாய்டு ஆன்டி டாக்ஸின் ஃப்ளாக்கல்ஸ் மட்டும் இருக்காது ஏன்னா ஆன்டி டாக்ஸின் வந்து டெட்டனஸில் இல்லை அதனால தான் ஸோ இந்த டெட்டனஸோட ஃபார்மல் டாக்ஸைடு வந்து என்ன பண்ணோம்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக அதிகமாக இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சோம்னா டெட்டனஸ் ஃபார்மால் டாக்ஸைட் தர்றதோட சில கில்டு ஆர்கனிசம் கிளாஸ்டேடியம் டெட்டனையும் சேர்த்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம்னா டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் தர்றத காட்டிலும் ரொம்ப நல்ல ஆக்டிவிட்டியாக ஒரு ப்ரொஃபெலாக்டிக் ஏஜெண்ட்டாக வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து கம்பைன்டு ப்ரொஃபெலாக்டிக்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதில் வந்து விட்டி ப்ரோட்டீன்னு ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த மீடியாவில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டாக்ஸின் தயாரிக்கிறப்ப இந்த க்ளாஸ்ட்ரேடியம் டெட்டனி முதல் டாக்ஸின் தயாரிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த க்ளாஸ்ட்ரேடியம் டெட்டனி ஒரு மீடியாவில் க்ரோ பண்ணுவோம் ஸோ இன்கேஸ் அந்த மீடியாவில் விட்டி ஸ்பெப்டோங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது மேக்ஸிமம் டைம் என்ன பண்ணோம்னா பீப்புள்ஸுக்கு அந்த டாக்ஸாய்ட் தர்றப்போ வந்து இந்த ப்ரோட்டீனும் ச
ஸோ அதை ப்ரொவைட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி தேதியில் வந்து இந்த கிளாஸ் ஸ்டேடியம் டெட்டனி தயாரிக்கிற மீடியாவில் வந்து ஜென்ரலாக இந்த விட்டிஸ் ப்ரோட்டீனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ எல்லா அஃபிஷியல் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லையும் வந்து இந்த விட்டிஸ் ப்ரோட்டீன் இருக்காது ஸோ நீங்கள் எக்ஸாக்ட் அஃபிஷியல் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டெட்டனா ஸ்டாக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ரிப்ரேஷன் தான் ஒன்று பிடிஏபி ரெண்டாவது வந்து பிடிஏஹெச் ரெண்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ நம்ம வந்து மொதல் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டெட்டனா ஸ்டாக்சைட் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ நம்ம இந்த டெட்டனா ஸ்டாக்சைட் எப்படி தயாரிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஜென்ரலாக வந்து மூணு மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இந்த டெட்டனா ஸ்டாக்சைட் தயாரிக்கிறதில்ல ஸோ மொதல் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டாக்சின் தட் மீன்ஸ் மொதல் டெட்டனா ஸ்டாக்சினாக தயாரிக்கணும் ஸோ டெட்டனா ஸ்டாக்சின் தயாரித்த அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டெட்டனா ஸ்டாக்சின்னா டாக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் டாக்சைட் ஸோ மூணாவது தான் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டாக்சைட் தட் இஸ் பிடிஏபியும் பிடிஏஹெச்சும் நம்ம வந்து தயாரிக்கிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டாக்சின் ஸோ இதை டாக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக ஒரு சூட்டபிள் ஸ்ட்ரெயின் அதிகமான எக்ஸோடாக்சின் தயாரிக்கிற ஒரு கிளாஸ்ட்ரேடியம் டெட்டனி பாக்டீரியா வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு பெர்டிகுலர் ப்ராத் மீடியத்தில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ராத் மீடியத்தில் வந்து ஹார்ஸ் ப்ரோட்டீனோ விட்டிஸ் பெப்டோனோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ இது இருந்ததுன்னா பர்சனுக்கு ஜென்ரலாக அலர்ஜியும் அனஃபைலக்டிக் ஷாக்கும் க்ரியேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஆப்டிமம் கண்டிஷனில் வந்து க்ரோ பண்ணுறோம் தட் மீன்ஸ் இது ஒரு அனாரோபிக் பாக்டீரியா ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இது நல்லா குரோ ஆகும் ஸோ ஒரு அனாரோபிக் கண்டிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஒரு பெர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் மீடியாவோட பிஹெச்சை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா சஃபிஷியன்ட் எக்ஸோடாக்சின் டெட்டனா ஸ்டாக்சின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆன அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இதை ஃபில்டர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபில்டர் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு ஃபில்டர் வந்து ஒரு பேப்பர் பல்ப்போ ஃபைபரஸ் பேடோ சிரமிக் கேண்டில் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி டிப்டீரியா டாக்சைட் மாதிரியே நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் என்ன இருக்கும் இந்த டாக்சின் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறோம்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் டாக்சைட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் இருக்கிற டாக்சினோட ஃபார்மால்டிஹைட் சொல்யூஷன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இன்குபேட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் இல்லைனா எனஃப் டைம் இன்குபேட் பண்ணுறோம் எப்போ வரைக்கும் அது தன்னோட டாக்ஸிக் ப்ராப்பர்ட்டியை லூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷனை ஜென்ரலாக நம்ம ஃபார்மால் டாக்சைட்னு சொல்கிறோம் ஸோ டெட்டனஸ் ஃபார்மால் டாக்சைட் ஜென்ரலாக டைரெக்டாக வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதில்ல ஸோ இது அதர் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் டாக்சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து மூணு ஃபார்ம் ஆஃப் நம்ம தயாரிக்கிறோம் மொதல் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அலம் ப்ரிசிபிடேட்டட் டாக்சைட் தயாரிக்கலாம் ரெண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி பிடிஏபி தட் இஸ் பியூரிஃபைட் டாக்சைட் அலுமினியம் பாஸ்பேட் மூணாவது வந்து பியூரிஃபைட் டாக்சைட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் பிடிஹெச் ஸோ இந்த மூணு ப்ரிப்பரேஷனில் கடைசி ரெண்டு மட்டும்தான் அஃபிஷியல் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ மொதல் டைப் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அலம் ப்ரிசிபிடேட்டட் ஸ்டாக்சைட் ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து ஏபிடின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம தயாரித்தது வந்து ஃபார்மல் டாக்சைடோட நல்லா ஆன்டிஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி தான் தயாரித்தோம் ஸோ டிப்தீரியா டாக்சைடோட லாஜிக்கில் தான் டெட்டனா ஸ்டாக்சைடும் தயாரித்தாங்க தட் மீன்ஸ் ஒரு இடத்துல டிபார்ட் ஆகிட்டு ஸ்லோவாக ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாங்கர் டியூரேஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஆன்டிபாடி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற தன்மை இருக்குங்கிறதுக்காண்டி தான் இதை நம்ம தயாரித்தாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஏபிடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொதல் ஃபார்மல் டாக்சைட் வந்து தயாரிச்சுக்குவாங்க ஸோ ஃபார்மல் டாக்சைட் தயாரித்த அப்புறம் இது வந்து சார்கலோட ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ சார்கலோட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இந்த கலரிங் மேட்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே போயிடும் தென் ஃபில்டர் பண்ணால் சார்கோல் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ கிடைச்ச ஃபில்ட்ரேட்டை வந்து ட்ரீட் பண்ணுவோம் வித் சூட்டபிள் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அலம் விச் ரியாக்ட்ஸ் வித் பைகார்பனேட் பாஸ்பேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த அலம் வந்து ரியாக்ட் ஆகிடும் பைகார்பனேட் பாஸ்பேட் அண்ட் ப்ரோட்டீனோட ரியாக்ட் ஆகி அதை
அலுமினியம் ஒரு மெட்டால் அலுமினியம் பாஸ்பேட்டில் இருக்கிற அலுமினியமோட சர்ஃபேஸில் இது அப்சார்ப் ஆகிரும் ஸோ இது ஒரு டிபார்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு பாக்டீரியல் சைடல் சலைனில் வந்து இது வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி இது வந்து நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம் ஸோ இது அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ண இன்ஜெக்ஷன் இடத்துல இது டிபார்ட் ஆகி ஸ்லோவாக இந்த டாக்ஸைட் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி லாங் டைம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப அந்த பர்சன் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஃபார்மல் டாக்ஸைட் காட்டணும் நல்ல அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் வெறும் ரெண்டு டோஸ் தந்தாலே நமக்கு போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் தட் இஸ் பியூரிஃபைட் டாக்ஸைட் அலுமினியம் பாஸ்பேட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து மச் பியூரர் ஃபார்ம் ஆஃப் டாக்ஸைடாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் அலம் ப்ரிசிப்டேட்டட் டாக்ஸைடாக காட்டணும் இது வந்து ரொம்ப பியூரிஃபைட் ஃபார்மாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து செமி சிந்தட்டிக் மீடியம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டாக்ஸின் வந்து செமி சிந்தட்டிக் மீடியமில் யூஸ் பண்ணுறப்பனால இந்த விட்டி ப்ரோட்டீன்லாம் வர்றதுக்கு பெப்டோன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ இது வந்து நல்லா சேஃபாக அட்மினிஸ்டர் பண்ணலாம் ரெண்டாவது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் ட்ரீட் பண்ணுவோம் சார்கோலுக்கு பதிலாக ஸோ அதனால் வந்து இந்த கலரிங் சில ப்ரோட்டீன்ஸ் பாஸ்பேட்லாம் ப்ரிசிப்டேட் ஆகி போயிடும் அதே மாதிரி அமோனியம் சல்ஃபேட்டும் கேட்மியம் குளோரைடும் வந்து ஃபர்தர் ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரிசிப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கடைசியாக கிடைக்கிற அந்த ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிபார்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ ஸ்லோவாக ரிலீஸ் ஆகும் வெறும் ரெண்டு டோஸ் தந்தால் போதும் இது ஒரு அஃபீஷியல் ப்ரிப்பரேஷன் டெட்டனஸ் டாக்ஸைடுக்கு ஸோ மூணாவது ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பியூரிஃபைட் டாக்ஸைடு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு பிடிஏஹெச்னு சொல்லலாம் ஸோ பிடிஏஹெச் வந்து எப்படி பிடிஏபி தயாரிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தயாரிக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து அலுமினியம் பாஸ்பேட்டை வச்சு ப்ரிசிப்டேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இதில் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு வச்சு ப்ரிசிப்டேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் கிடைக்கிற ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் பற்றிய ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து என்னோட அதர் லெக்சர்ஸில் வந்து டிப்திரியா டாக்ஸைடுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டிபிடி வேக்சின் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நன்றி வணக்கம்